Hey, bienvenue sur British History Tea. Mais bon, on est d'accord, tout ça, c'est n'importe quoi. C'était bien mieux avant, avant, quand les mâles étaient de bons vrais mâles, bien costauds, bien virils, et quand les femelles étaient de vraies bonnes femelles. Enfin, de vraies bonnes tout court, parce que c'était un petit peu ça à l'époque, quand même. Puis, vu qu'on en parle, aujourd'hui, c'est pas beaucoup mieux, hein, quand même. Bref, on entend beaucoup parler de transidentité comme une sorte de mode qui s'empare de beaucoup de monde, euh, des jeunes comme des adultes, et qui contamine, hein, on a déjà entendu ça, hein, la contamination, une épidémie de personnes transgenres, comme si la transidentité c'était quelque chose de nouveau, que les gens venaient d'inventer pour faire parler d'eux et se rendre intéressants. Et d'ailleurs, l'histoire le prouve bien, jusqu'ici les personnes trans n'ont jamais existé, hein Hein Rassurez-moi, elles n'ont jamais existé avant, hein Et ça, c'est une question qui fait débat. Et pourquoi 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 ça fait autant débat eh bien, tout simplement parce qu'on a des personnes qui vont dire exactement ce que j'ai dit avant le générique et qui vont dire que les personnes trans n'ont jamais existé dans l'histoire et que du coup, elles n'existent toujours pas au final. Tandis que de l'autre côté, on va retrouver des personnes qui vont dire que la transidentité a toujours existé et que du coup, c'est logique qu'elle continue d'exister et que la transidentité n'est pas un choix. Parce que si on réfléchit bien, si la transidentité a toujours existé à travers l'histoire... Eh ben, l'argumentation selon laquelle c'est un effet de mode ou un délire ou quoi que ce soit d'autre, ben, ça tombe un petit peu à l'eau. Et du coup, on se retrouve à devoir accepter un truc qu'on n'a pas vraiment envie d'accepter. Vous vous rendez compte du problème Devoir accepter l'existence de quelque chose Oh là là, c'est compliqué Comment va-t-on faire C'est la fin du monde et d'ailleurs, le débat n'a pas vraiment lieu d'être, parce que même si les personnes trans n'ont pas existé à travers l'histoire, eh ben, ça n'empêche pas aux personnes trans d'exister aujourd'hui. Et à partir du moment où on a des personnes qui disent « bonjour, je suis une personne trans ben, », ça prouve un petit peu leur existence. Mais bon, ici, on est sur une chaîne d'histoire britannique, alors du coup, on va s'intéresser un petit peu à la question pour voir si... Même si l'argument est bidon, est-ce qu'il a un fond de vérité Et pour moi, l'existence des personnes trans dans l'histoire est ce que j'appelle un signe noir. C'est-à-dire que si jamais je dis que tous les signes sont blancs, c'est-à-dire ici qu'il n'y a pas eu de personnes trans dans l'histoire, eh bien il suffirait qu'on m'apporte un signe noir pour me prouver que tous les signes ne sont pas blancs. Et donc ici, il suffirait de montrer qu'il y a eu des personnes trans, de montrer au moins une personne trans pour prouver qu'il y a eu des personnes trans au cours de l'histoire. Donc, tu es en train de me dire que si on arrive à prouver qu'il y a eu une personne dans l'histoire qui s'avère être trans, ça prouve que la transidentité existait au cours de l'histoire. C'est facile, non Eh ben non, c'est pas si facile que ça, parce que comme je l'ai dit avant, pour qu'une personne puisse se définir comme étant transgenre, il faut qu'elle puisse dire qu'elle est transgenre. Or, le mot est assez récent. Et parler de transidentité dans l'histoire, c'est assez anachronique, puisque on ne peut pas avoir une personne au Moyen-Âge qui dise qu'elle est trans, puisque le mot n'existait pas à l'époque. Et puis en plus, on se retrouve avec des chercheurs en histoire, des historiens, qui, eux, vont interpréter le vécu des personnes trans en tentant de les effacer un petit peu, comme on le verra dans cette vidéo. Non, non, rassure-toi, il n'y a pas d'inquiétude à voir, pas de complotisme ici. L'idée, c'est juste que pour parler de personnes trans, il faut savoir déjà ce que c'est. Et je ne suis pas sûre que la transidentité se soit très claire dans la tête des historiens, comme dans la plupart des têtes des citoyens de nos jours. Ce qui est logique, on commence à peine à en parler. 
Et le problème numéro un ici, pour trouver des personnes trans dans l'histoire, ça va être que personne ne se définit comme trans au Moyen-Âge, par exemple, puisque, comme je l'ai dit, le terme n'existait pas à l'époque. Imaginez un petit peu la scène, vous êtes au Moyen-Âge, vous allez voir quelqu'un, vous dites « Bonjour, moi je suis trans », puis il dit « Bonjour, moi je suis John ». Oui, vous m'avez bien entendu, je suis totalement en train de dire que le terme « transgenre » était anachronique pour l'époque du Moyen-Âge, par exemple, puisque le terme n'existait pas. Ok, donc c'est plié, en fait, les transgenres, ils n'existaient pas au Moyen-Âge, puisque le terme n'existait pas. Eh ben non, en fait parce que c'est pas parce qu'on n'a pas le terme pour décrire quelque chose que cette chose n'existe simplement pas. Regardez par exemple le Mont Everest. Avant qu'on le découvre, nous les occidentaux, il y avait peut-être d'autres personnes qui l'avaient découvert avant et qui l'avaient nommé. Certes. Mais nous, quand on l'a découvert, on l'a nommé, on n'avait pas de traces de son existence dans nos écrits. Et pourtant, on se doute bien qu'il était là un petit peu avant quand même notre découverte, le truc quand même. Du coup, ça existait peut-être sans qu'on puisse le nommer à l'époque. Et ça pose un problème. Parce que du coup, on va devoir définir ce que c'est d'être trans pour pouvoir rechercher des personnes trans. Puisqu'il n'y aura pas de personnes qui vont dire « bonjour, je suis trans », mais il y aura peut-être des personnes qui auront un vécu similaire à celui des personnes trans qu'on connaît de nos jours. Et du coup, il va falloir définir un phénomène pour pouvoir le reconnaître. Donc, une personne trans, d'après les définitions faites par les associations, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans le genre qui lui a été assigné à la naissance. Avec ça, on n'est pas avancé. Ok, là, je sens que tu vas me dire que Jeanne d'Arc, elle est trans. Oula, m'embarque pas sur ce sujet-là, toi Déjà, Jeanne d'Arc, ça appartient à l'histoire de France et c'est un petit peu à 974 km de mon champ de compétences. Et puis, de ce que j'ai compris, euh, Jeanne d'Arc ne revendique pas le pronom « il » et ne se définit pas comme un homme. Ok, donc c'est sur ça qu'on part Les pronoms et comment on se définit Eh ben ouais, carrément, on va partir sur ça. Parce que quand on parle de personnes trans, on parle de personnes qui se présentent d'un genre qui n'est pas celui qui leur a été assigné à la naissance. Et donc, c'est ça qu'on va chercher au final. Et là, l'idée, c'est que si ça ressemble à un canard, ça nage comme un canard et ça cancane comme un canard, eh ben, c'est probablement un canard. Euh, attends, t'étais pas parti sur les oies tout à l'heure Non, c'était des signes. Mais laisse tomber. Laisse tomber. Bref, du coup, comment on retrouve des vécus qui ressemblent à ce qu'une personne trans pourrait vivre actuellement Et on retrouve l'histoire d'une certaine Eleanor Rickener qui se présente comme une femme et dont des juges ne savent pas trop si c'est un homme ou une femme. Par contre, les historiens qui ont étudié les rapports des juges, eux, se sont permis quelques libertés notamment celle de l'étiqueter comme un homme travesti, et puis de dire « il a toutes les sauces ». Mmh, du bon vieux mégenrage. Bon, après, on va pas trop jeter la pierre sur les chercheurs non plus, puisque dans le texte original, les pronoms qui désignent Eleanor sont soit neutres, soit masculins, comme par exemple « ipsum ». Et du coup, on peut se dire que le mégenrage avait déjà lieu à l'époque, mais quand même moins fort, puisqu'il y avait plus de termes neutres. Le latin étant une langue à trois genres, alors que le français est une langue à deux genres. Ouais, mais du coup, dans le texte, c'est juste un mec travesti, ça n'a rien à voir avec les trans, ton truc. Ah bah oui, c'est sûr que là, vu comment c'est dit dans l'article, vu qu'elle est présentée comme un homme travesti et pas comme une femme trans, eh ben, on pourrait se dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec « mon truc ». Et d'ailleurs, c'est marrant parce que si je n'avais pas précisé que le terme transgenre était anachronique pour le Moyen-Âge, nombreux auraient été là à me le reprocher. Pourtant, personne ne reproche aux historiens qui ont analysé les rapports des juges d'Eleanor Rickener d'avoir sauté littéralement à la conclusion que Eleanor Rickener est un homme travesti alors que le travestissement n'a pas beaucoup plus de sens au Moyen-Âge que la transidentité. Mais moi, ce qui me fait penser que Eleanor Rickener est bel et bien une femme trans, eh bien, c'est ce passage. 
John Prigby a confessé qu'il est bien passé par la grande route de Chip du dimanche entre les heures sus mentionnées et a accosté John Rickner habillé comme une femme pensant qu'il était une femme et lui demandant, comme il demanderait à une femme, s'il pouvait commettre un acte libidineux avec elle. Oui, enfin, là, on a juste un mec qui dit qu'il pensait avoir vu une femme en regardant Eleanor. Ça prouve pas qu'elle est trans. Non, on est d'accord. Mais déjà, on a une apparence vachement féminine. Un passing de ouf. Franchement, Eleanor, GG pour l'époque, tu fais quand même vachement fort. Et puis surtout, on a la mention d'un ancien prénom qui n'est plus utilisé par Eleanor. Et d'ailleurs, désolé d'avoir dû l'utiliser. Mais l'apparence ne fait pas tout. Et jusque-là, on pourrait se dire qu'on pourrait quand même avoir affaire à un, ce qu'on appelle aujourd'hui un homme travesti. Cependant, regardez ce passage. Il, donc Eleanor, jure de bonne grâce sur son âme qu'une certaine Anna, la prostituée d'une ancienne servante de Sir Thomas Blount, lui a appris en premier à pratiquer ce détestable vice à la manière des femmes. Il a dit plus tard qu'une certaine Elizabeth Branderer l'a habillée pour la première fois avec des vêtements féminins, l'appelant ainsi Eleanor. Là déjà, on a quelque chose qui ressemble un petit peu plus à une transition. Eleanor est donc le prénom qu'elle semble avoir adopté et si elle s'habille en femme, ce n'est pas occasionnellement, mais bien de manière assez permanente. De plus, elle n'arrête pas de présenter ses actes comme ceux d'une femme, à la manière d'une femme, etc. Mais bon, je suppose que vous en voulez d'autres. Alors en voici une autre, avec un homme trans cette fois-ci. Connaissez-vous l'histoire de Saint Marinos, le moine Eh bien, c'est l'histoire d'un certain Saint Marinos qui avait été assigné fille à la naissance. Saint Marinos avait été élevé par ses parents dans la foi chrétienne et lorsque sa mère est morte, eh bien son père, qui était assez riche, a voulu entrer dans un monastère et donner tous ses biens à son fils. Mais son fils, qui était aussi pieux que lui, lui dit que l'idée ne lui convenait pas trop parce que même si son père sauvait son âme ainsi, eh ben, il condamnait celle de son fils. Marinos eut alors l'idée de proposer à son père « Et si je te rejoignais au monastère ?»« Ça serait bien, ouais !» Mais son père, il n'était pas très chaud parce qu'il disait « oui, mais tu peux pas trop rentrer dans un monastère parce que c'est par le biais des personnes de ton sexe que le diable fait la guerre aux serviteurs de Dieu. Donc ça n'a pas trop fonctionné. Parce que oui, c'est bien connu, les femmes sont l'objet du démon et ne servent qu'à pervertir les pauvres hommes innocents. Moins moins. Mais Marinos, s'emballait par l'idée, lui proposa d'y aller avec les cheveux coupés. Comme ça, personne verrait la différence. Son père fit alors don de tous ses biens aux pauvres et coupa les cheveux de Marinos et l'habilla comme un garçon et lui donna aussi le prénom de Marinos. Normal. Et avec ça, les moines ne se posent pas trop de questions parce que ben ils se disent euh, c'est juste un onu qui n'a pas de barbe, il a une voix assez fluette. Bon, voilà. Ça n'empêche pas d'être un homme. À ce stade, vous vous dites que Marinos fait tout ça dans un but précis, rejoindre son père dans un monastère, et que du coup, ça fait vraiment pas de lui une personne transgenre. Et pourtant, lorsque son père est décédé, Marinos avait toute liberté d'aller rejoindre un couvent et d'aller continuer sa vie pieusement là-bas. Rien ne l'en empêchait. Mais il a continué à vivre dans le monastère, à vivre sa vie en tant qu'homme. Et même si ça ne confirme pas du tout avec certitude que sa vie ressemble à celle d'une personne trans aujourd'hui, ben ça pose quand même pas mal de questions. Et encore une fois, gardez en tête que notre époque est trop différente du Moyen-Âge pour que deux vécus de deux personnes soient très similaires. On peut avoir que certaines ressemblances, mais pas une ressemblance de bout en bout. Là où l'histoire devient drôle cependant, c'est quand Marinos, envoyant en mission, passe dans une auberge, au même moment où la fille de l'aubergiste prend son pied avec un soldat. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, j'espère, parce que je ne vais pas vous faire de dessin. Et comme cela arrivait souvent à l'époque, bah, la fille est tombée enceinte, et quand elle l'a appris au soldat qui l'a mise enceinte, 
il lui a dit que si jamais son père venait à la prendre, elle avait qu'à dire que c'était le moine, le jeune moine là, qui l'avait mise enceinte. Et il parlait bien sûr de Marinos. Et là, on a un très ancien cas de mec qui n'assume pas. Franchement, les mecs, ils n'avaient vraiment pas évolué depuis le Moyen-Âge. C'est quand même inquiétant. Bref, lorsque le père l'a appris, elle a fait exactement ce qu'a suggéré le soldat et a dit que c'était Marinos qui l'avait mise enceinte. Et le père, furieux, a été voir le monastère et a demandé une sanction contre Marinos. Parce qu'à l'époque, c'était un petit peu ce qui se faisait. Lorsque le supérieur du monastère interrogea Marinos, Marinos ne démentit rien du tout et accepta son sort et la punition qui allait avec se faire bannir du monastère puisque le supérieur lui avait dit « plus jamais tu ne mettras les pieds dans ce monastère ». Vraiment, à ce moment-là, est-ce que vous pouvez me dire ce qui empêchait Marinos de continuer sa vie en femme, ailleurs, dans un couvent ou même en société Mais non, au lieu de ça, il s'assoit devant le monastère et à chaque fois que des gens passent et lui demandent pourquoi il est assis là, parce que bah, c'est quand même pas banal même au Moyen-Âge, il répond « Je suis puni, je suis banni du monastère parce que j'ai forniqué. » Oui. À la naissance de l'enfant, l'aubergiste confia l'enfant à Marinos. Enfin, dans le texte, c'est pas vraiment confié. Hein. C'est écrit « Il lui jeta l'enfant hein, direct. Euh, » voilà. Et Marinos, loin de ne pas reconnaître la paternité de l'enfant, dit « Ok, oui, euh, je veux bien, mais pourquoi l'enfant devrait-il partager mon sort ?»« Pourquoi Il n'a rien fait, lui. Il est innocent. Ce n'est pas lui qui... Bon, »« Si, il est passé quand même par le vageur, mais enfin, voilà. » Bref, Marinos arrive à nourrir l'enfant avec euh, du lait qu'il arrive à se procurer chez des bergers pas loin. Et il fait ça pendant trois ans, à peu près. Voilà. Au bout de trois ans, il y a quand même des moines qui disent au supérieur « Non, mais on ne peut pas le laisser dehors, là, comme ça. Il faudrait peut-être voir le faire rentrer. Là, ça ne va pas. Euh, on passe pour des cons un petit peu. Et puis, bon, un peu cher, quand même. » Le supérieur a fini par accepter. Et l'idée, c'était que Marinos devait faire toutes les tâches ingrates du monastère. C'était vraiment euh, tous les trucs... Les, les toilettes, les trucs dans le genre. C'était lui qui s'en occupait. C'était pour sa pomme. Et Marinos, lui, ça lui posait pas de problème. Il a accepté sans sourciller. Et il a fait ça en plus de s'occuper de l'enfant. Franchement, GG Marinos jusqu'au bout. Hein. T'es un champion. Mais le plus drôle, c'est que quand il est mort, les autres moines ont dû le déshabiller et ont vu à l'occasion qu'il avait un vagin. Et du coup, ils s'en sont allés le dire au supérieur, en disant euh, « Ouais, il y a quelque chose de bizarre à propos de Marinos, hein, quand même. Euh... Bon, il faudrait peut-être que vous le sachiez, quoi. » Parce que, bon, c'est vrai qu'à l'époque, ça, ça devait pas arriver souvent, hein, quand même. Enfin, voilà. Lorsqu'il a pris la nouvelle, le supérieur se dit qu'il avait donc péché et convoqua l'aubergiste pour lui dire qu'il avait aussi péché en accusant la mauvaise personne. « Ouais. » Lorsqu'ils eurent fini de l'enterrer, la jeune fille de l'aubergiste, qui n'était plus très jeune à ce moment-là, euh, apparut comme possédée par un démon. Pourquoi les filles elles, se retrouvent toujours possédées par des démons dans les récits du Moyen-Âge Pourquoi Pourquoi à chaque fois ça se passe comme ça enfin, C'est quand même bizarre. Bref, possédée par un démon, elle confessa avoir été séduite par le soldat et avoir été mise enceinte par lui. Et en touchant la tombe de Marinos, elle fut instantanément guérie de sa possession. Pour moi, ça ressemble quand même juste à des remords, en fait. Je sais pas pourquoi il parle tout de suite de possession. Peut-être parce que c'est une fille. Morale de l'histoire, le soldat s'en est tiré trop facilement, ce gros connard. Et vous vous direz peut-être qu'au final... À la fin de sa vie, Marinos n'a fait que poursuivre un mensonge qui était déjà entamé, mais personnellement, je ne pense pas. Mon interprétation personnelle était que Marinos devait être convaincu un minimum d'être un homme pour entrer dans un monastère en tant qu'homme, dans une époque où la non-mixité dans les monastères était quand même quelque chose de très important et était un petit peu considéré comme un péché. D'ailleurs, je pense que c'est parce qu'il pense aussi avoir péché 
qu'il a accepté la punition de l'enfant qui, pour lui, devait être une sorte d'épreuve imposée par Dieu. Mais pour moi, il estime quand même être à sa place parmi les moines du monastère. J'espère que ces histoires vous auront plu. On est d'accord, on ne retrouve pas des vécus tout à fait similaires à ceux d'une personne transgenre de nos jours. Mais comme je l'ai dit, c'est impossible vu la différence des deux époques. Cependant, ça soulève quand même pas mal de questions et ça démontre quand même plutôt bien qu'à l'époque, tout le monde n'était pas si genre comme on se l'imagine. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut, partager ou vous abonner. Mais vous ne pourrez plus dire que les personnes transgenres au Moyen-Âge ne sont pas votre tasse de thé.